Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Vatikan müzelerini geziyoruz. Vatikan, bazilika ve müzeler olarak ikiye ayrılıyor. Biletlerinizi gelmeden 1-2 öncesinde internetten satın almanız isterseniz sesli rehber de ekleyebiliyorsunuz. O zaman kuyrukları pas geçerek direkt girişe gelip biletinizi göstererek içeriye giriş yapabilirsiniz. Online'dan aldığınız biletleri telefonun QR kodunu göstererek giriş yapmanız yeterli. Şimdi Vatikan'ın en önemli yerlerinden birinde sarmal merdivenlerinin oradan açılış yapmak istedim. Hadi o zaman şimdi sizlerle Vatikan müzelerini gezmeye başlayalım. Vatikan'ın sarmal merdivenlerindeyiz. Buranın çatı kısmı da çok güzel gözüküyor aynı zamanda. Böyle merdivenlerden dönerek iniş yapabilirsiniz. Burası önemli ve güzel bir tasarım. Dilerseniz fotoğraflarınızı böyle en aşağıdan da çekebilirsiniz. Her orta katta bir durarak da fotoğraf çekilebilirsiniz. Burası çok güzel. Şimdi de Vatikan müzelerinin güzel yerlerini sizinle birlikte gezeceğiz. Burada Mısır eserlerini görüyorsunuz. İsmini de kurucusu olduğu Papa'dan alıyor. Burada daha çok Mısır'a ait hieroglifler, işte mumyalar, Mısır'da mezarlarda bırakılan eşyalar ve Mısır tanrılarının heykelleri ve lahitler yer alıyor. İlk olarak içeriye girdiğinizde bu Mısır eşyalarının olduğu kısmı gezebilirsiniz. Museo Pio Clementino ikinci kattayız. En önemli eserlerinden birine geldik. Bu da Lacun ve oğulları heykeli diye geçiyor. 1506'da Roma'daki kazılarda ortaya çıktığından beri Vatikan'ın en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Evet şimdi bu bölümün en önemli yerlerinden birine geldik. Sala Rotanda. Kubbeli Salon diye geçiyor burası. Bakın burası 1779 yılında yapılmış. Duvarlarda devasa heykeller var, görebilirsiniz. Evet, Vatikan'ın en önemli bölümlerinden birindeyiz. Şimdi burası avlu kısmı. Avlu kısmında da tam ortada burada bir çam kozalak var. Paganizm ve tanrıca kibele kültü ile ilişkilendirilen bir doğurganlık sembolünü temsil ediyor. 1990'da bronzdan yapılmış. Burası da avlu kısmı. Kozalaklı heykeli gördüğünüz yerin tam çaprazında yuvarlak küreyi de görebilirsiniz. Evet şimdi de ikinci kattayız. İkinci katta burada bu halılar ve haritalar kısmını gezeceğiz. Bu arada yürürken şu tavanlara göz atmayı da unutmayın. Bütün tavanlar ya işlemeli ya da böyle kabartmalı süslenmiş durumda. Bu devasa halıların olduğu bölümün adı da Galeria Deili Arazi. Haritalar bölümündeyiz. Şimdi dönemin haritalarının buraya işlendiğini ve çoğunun da çok doğru bir şekilde yapıldığı söyleniyor. Yani buradaki ölçeklendirme vesaire haritaların yeri doğruymuş. Çok eskiden yapılmasına rağmen. Buradaki tavan işçiliği gerçekten muazzam. Her bir köşesi ilmek ilmek işlenmiş. Hem kabartmalarla hem de duvarda fresklerle çevrilmiş birçok İncil'den sahne yer alıyor. İnanılmaz güzel. Hem böyle haritaları görmek hem de tavanlarındaki bu muhteşem işçiliği izlemek gerçekten çok güzel. Buraları kaçırmadan Görün zaten bu kısım da sizi Sistin Şapeli'ne doğru götürüyor. Sabah çok erken saatte gelmemize rağmen, 8'de gelmemize rağmen maalesef her yer böyle inanılmaz kalabalıktı. Yani ne kadar geç gelirseniz o kadar kalabalık yoğunlaşıyor. Rafael'in odalarından önce Sala Obieski'ye geldik. Şimdi bu odaları gezelim. Daha sonra da Rafael'in odalarını da göstereceğim size. Buraları da bakın. Gerçekten çok hoş yapılmış. Şu anda içinde bulunduğumuz oda Heliodorus odası. Burası Rafael'in ikinci eseri. Evet galiba Vatikan'da en sevdiğim yerlerden birindeyiz. 
E, burası Rafael Odaları. Sistin Şapeli'ne gitmeden önce görebileceğiniz en önemli yerlerden birisi burası. Çok kalabalık bugün. O yüzden böyle fırsat bulmuşken Rafael Odaları'nda size burayı birazcık anlatmak istedim. Hemen arkamda şimdi şurada Atina okullarını size göstereceğim. Reske tamamen her şey daha önceden planlanarak yapılmış. Fresteki tek Müslüman felsefeci ise Endülüslü Arap felsefeci. Hekim, matematikçi ve tıpçı i̇bn Rüşt, onu sol alt köşedeki kafasındaki sarıktan ayırt edebiliyoruz geldiğimizde. Kendisi tercüme ve yorumlarıyla Aristo'yu tekrar Avrupa'ya tanıtmış bir felsefeci. Salvador Dali'nin eserlerinin olduğu bir bölümden geçiyorduk. Burayı da hemen böyle göstermek istedim. Burada da hemen Dali'nin eserlerinin yan tarafında farklı sanatçılara ait yine eserler yer almakta. Burası da Sistin Şapeli'ne çıkan merdivenler. Sistin Şapeli'nden çıkarken Pinokateka tarafından çıkın iki çıkışı var. Oranın çıkışı sizi hala e, müzelerin devamına götürecek. Müzelerin devamında müzelere ait ürünlerin satıldığı bölümler var. Hemen sonrasında da restoran kısmı var. Bilginiz olsun. Fontana di Trevi'nin önündeyiz. Yani Trevi Çeşmesi. Türkler buraya Aşk Çeşmesi diyorlar ama aslında Aşk Çeşmesi ile bir ilgisi yok. Belki para atıp aşk dilendiği için olabilir. Trevi ismi aslında Trevium yani Latince üç sokağın kesiştiği yer anlamına geliyor. Burası da üç sokağın tam olarak kesiştiği yerde bulunduğu için Trevi Çeşmesi adını almış. Yunan mitolojisinde belden yukarısı insan, aşağısı da balık olarak tasvir edilen Poseidon heykelini görüyorsunuz arkamda. Trevi Çeşmesi burada aslında 24 saat görebileceğiniz bir yer ama sabah çok erken gelmenizi tavsiye ederim çünkü önünde muazzam bir kalabalık oluyor. Biz buraya sabah 7'de geldik ve yine de inanılmaz bir kalabalıkla karşılaştık. Neredeyse fotoğraf veya video çekmek imkansız gibiydi. Şu anda ise bir bakım çalışması nedeniyle içerideki paraları toplayacaklar. Tamamen çeşmeyi boşalttılar. O yüzden aşağısını bomboş görüyorsunuz. Ve ben de fırsattan istifade size burayı anlatmak istedim. Hadi şimdi size birazcık da detaylarıyla Trevi Çeşmesi'ni göstereyim ve Roma turumuz devam ediyor. Çeşmenin üstünde detaylar var. Burada kızgın atlar nehirlerin çok coşkun olduğu zamanı temsil ediyor. Buradaki daha sakin at, daha sakin bir nehri temsil ediyor. Birazcık da Poseidon'la ilgili yani biliyorsunuz denizlerin tanrısıyla ilgili kızgın olduğu ve sakin olduğu zamanları anlatmaya çalışmış. Çeşme gördüğünüz gibi bir sanat eseri. Sadece bir çeşme değil, devasa bir heykel gibi kocaman bir binanın arka tarafında bir duvara böyle büyükçe bir yer inşa etmişler. Gerçekten mükemmel gözüküyor. İtalya'da çeşmelerden nasıl su içebilirsiniz? Buraya gelip ağzınızı dayamıyorsunuz. Aslında elinizle burayı kapatıyorsunuz ve su yukarıdan akıyor. Bu suyu akıttığınız yerden aslında içiyorsunuz.
Şu anda Roma'nın en eski yapılarından biri olan Pantheon Tapınağı'nın önündeyiz. Pantheon Yunanca tüm tanrıların tapınağı anlamına geliyor. Antik dönemden kalma ve dünyanın en iyi korunmuş yapılarından birisi. En önemli özelliği de aslında içerideki kubbesi. 43 metre çapındaki görkemli taş kubbe Roma mimarlarının dehasının bir ürünü olduğu söyleniyor. Çünkü gerçekten devasa bir kubbeyi oraya desteksiz oturtmak pek de mümkün değil. Kubbenin ortasında büyük bir delik var. Yağmur yağdığında içeri giriyor. Güneş açtığında güneş ışınları içeri giriyor. Yani aslında bütün ışık kaynağını tepesindeki o kocaman delikten alıyor. İmparator Hadrian tarafından Pagan Tapınağı olarak inşa edildiği dönemde içinde Pagan heykelleri de varmış aslında ama 7. yüzyılda kiliseye çevrilmiş ve Roma Katolik Kilisesi tabii ki bu Pagan heykellerini yok etmiş. Pantheon'un iç kısmında İtalyan krallarının ve sanatçılarının mezarları da bulunuyor. Aralarında en önemlisi tabii ki Rafael'in mezarı. Eskiden Pantheon'a girmek ücretsizdi. Biz yıllar önce geldiğimizde de ücretsiz bir şekilde içini girip ziyaret etmiştik ama 2023 Temmuz ayından beri artık ücretli 5 euro karşılığında içeriği ziyaret edebiliyorsunuz. Hafta içi her gün sabah 8.30 ile akşam 7.30 arasında pazar günleri ise sabah 9 ile akşam 6 arasında ziyarete açık. Hepimizin bildiği muhteşem heykeltıraş Rafael'de e, Pantheon Tapınağı'na gerçekten hayranmış. E, buraya sürekli gelip etrafı izleyerek buradan ilham aldığı söyleniyor. Ve Rafael'in de dileklerinden biri Pantheon'a gömülmekmiş. Burası da Rafael'in mezarı tam olarak şurada. Kendisinin dediğim gibi özel isteği üzerine buraya defnedilmiş öldükten sonra. Ve sonsuza dek burada kilisenin içerisinde yatacak. Geldiğinizde de burada hemen girişin tam karşısındaki yerde zaten kenarda Rafael'e ait olduğu yazıyor. Görebilirsiniz mezarına uğramadan gitmeyin. Burada çok ünlü bir kahveciyi göstermek istiyorum. Tazzo Doğru Kafe. Buranın en güzel özelliği de şu. Hemen Pantheon karşı köşenizde dışarıda kahvenizi içerken Pantheon'u da buradan izleyebilirsiniz. Kafeye geldiğiniz zaman bu kapıdan içeriye giriyorsunuz. Sizi mis gibi kahve kokuları karşılıyor. Buradan mokapotunuz için kahve alabilirsiniz. Ben de bakacağım kahveleri güzel gözüküyor. Buradan da alabiliyorsunuz kahvelerinizi. Şöyle bir durum var. Bankoda içerseniz yani böyle ayakta 3,5 euro olan kahve oturarak içtiğinizde 4,5 euro oluyor. Yani oturmak için ekstra her yerde İtalya'dan bir para alınıyor bilginiz olsun. İçeride çocuklar için gerçekten çok fazla ürün var. Böyle birazcık daha büyümüş yazmak isteyenler için günlük alabilirsiniz, kitleniyor. Tabii ki sadece çocuklar için değil, bu legolar aynı zamanda büyükler için de oynamaları veya böyle setler biriktirmeye meraklıysanız gelip buradan legolardan alabilirsiniz. Mesela çok güzel bir Vespa var, ben buna mesela bayıldım. Sant Ignazio Kilisesi'ne geldik. Bu kilisenin içinde Instagram'da meşhur olan tavanı gösteren devasa ayna var. Şimdi bu kilise gördüğünüz gibi şu anda ayna herhangi bir şey göstermiyor. Çünkü içine para atmanızı istiyor. Ee, i̇çine bir euro atarsanız eğer çalışıyor ve bu aynadan da şu tavanın sonsuzluk görüntüsünü çekebiliyorsunuz. Şu aralar çok popüler olduğu için e, şu Eskiden ücretsiz olan bu işlem paraya dönmüş durumda ve aynayı da böyle değiştirmişler. Buradaki sıraya gelip girmeniz gerekiyor. Bakın size sıralayı göstereyim. Kilisenin çıkışına kadar giden bir sıra var. Şimdi bir dakika süresi var. Bir dakika içerisinde çektiniz, çektiniz, çekemediniz. Şurada kız çekiyor şu anda. Hakkınızı kaybettiniz.
Galeria Sciarra'ya geldik. Burası bir pasaj aslında. Roma'nın varlıklı ailelerinden Sciarra ailesi 19. yüzyılda burayı inşa ettirmiş. Rengarek freslerini görüyorsunuzdur boyanmış. Burada gündelik Burjuva kadınlarının hayatı var. Buraya geldiğiniz zaman e, halka açık oluyor. Pazartesi günleri hariç diğer günlerde ziyaret edebiliyorsunuz ücretsiz. Burası da Pizzeria Buffetto. Buranın ünlü bir pizzacısı. Listemizi almıştık. Şimdi geldik. Biraz sıra bekleyeceğiz. Evet, kızılları deniyordum. Çok eşem olmuş. Çok beğendik. Şimdi bize almayacağız. Evet, şimdi de hemen e, pizza yediğimiz Pizzeria Buffetto'nun yan tarafında Frigidarium var. Burası da Roma'nın en ünlü dondurmacılarından birisi. Küçük kaplar 2,5 euro. Evet şimdi de dondurma yemek için Frigidarium'a geldik. Buranın dondurmalarını deniyoruz. Hepsi çok lezzetli. Mutlaka alın. 2,5 Euro'dan başlıyor. Biz fıstıklı olanı tercih ettik. Two Sizes'ın çapraz tarafında bir tane kitapçıya geldik. İki kitapçı var aslında ama burada söylemek istediğim şey vintage eski kitaplarında olduğu bir bölümü var. Eğer böyle yabancı kitaplar okumak isterseniz ya da benim gibi İtalyanca öğrenmeye çalışıyorsanız kitapçılara göz atabilirsiniz. Çocuk kitapları almak bence bir mantıklı ama çok ucuz olduklarını söyleyemeyeceğim. Hani 10-14 Euro'lardan en inceleri falan başlıyor. Ama merakınız varsa dil öğrenmek için kolay bir yöntem. Şimdi ben bakıyorum burada uygun fiyatlı vintage eski kitaplardan var mı diye ona göre karar vereceğim. Bu arada ben içeriden bu kitabı almaya karar verdim. Çizimlerle bir Roma kitabı. Gerçi İngilizce anlatıyor ama hoşuma gitti çizimleri. O yüzden aldım. Kitapçı da burası arkadaşlar. Roma'da en sevdiğimiz yer olan Piazza Navona'dayız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz da Navona'nın en ünlü eserlerinden biri Lorenzo Bernini'nin yaptığı Dört Nehir Çeşmesi. Piazza Navona'nın etrafında birçok restoran var ama hepsi çok turistik, çok da tavsiye etmiyoruz. Roma'da daha çok Ostariyalarda yemek yiyebilirsiniz ama meydana kesinlikle gelin size tavsiyemdir. Hadi şimdi size biraz etrafı göstereyim. çeşit tiramisu yapan bir mekana geldik. Zaten adı da buradan geliyor. Burası aynı zamanda bir wine bar ama tiramisu da yanında yiyebiliyorsunuz. Tiramisuları burada hazırlıyorlar. İstediğiniz çeşide göre. Siparişi siz sırada beklerken veriyorsunuz. Şimdi dışarıdan göstereceğim. Kendi internet sitelerindeki burada bir menüleri var. Buradan böyle bakıp siparişlerinizi veriyorsunuz. Daha sonra ister oturarak isterseniz TKV alıp götürebiliyorsunuz. Biz şimdi dışarıda bir yere oturduk ve orada trim sularımızı bekliyoruz. Trim sular geldi. Heyecanla hemen bitirdik gördüğünüz gibi. Bu arada klasik olandan aldık biz. Gayet lezzetliydi. Burada Roma'da bu mekanı size de tavsiye ederiz. Tiramusumuzu yedikten sonra Ponte Umberto bir köprüsüne geldik. Hemen karşımızda Vatikan ve Melekler Kalesi'nin e, silüetini görüyorsunuz. Onun önünde de Melekler Kalesi'nin köprüsü var. Orası da çok güzel.
Gerçekten çok güzel bir gün batımı var. Melekler Kalesi'nin önündeki köprüden böyle Vatikan tarafını çok güzel izleyebilirsiniz. Castle Angel'ı gösteriyorum. Melek Kalesi ismini de hemen üzerindeki melekten almış ve burayı koruduğuna inanılıyor. Aynı zamanda buradan gizli geçitlerin olduğu söyleniyor Vatikan tarafına. Herhangi bir savaş durumunda Papa Vatikan'dan kaçıp buraya saklanıyormuş. Buradan da onu şehrin dışına çıkartıyorlarmış. Biz daha önce geldiğimizde gezmiştik buraları. Çok güzel yerler gün batımında listenize eklemeyi unutmayın. Evet Roma videomuzu da burada en güzel yerlerinden birinde kapatmak istedim. Gün batımına Castle Angel'a geldik. Hemen karşımızda da Vatikan var bu tarafta. E, muhteşem bir gün batımı var. Size de mutlaka bir gün batımında buradan gelip izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Bizim Roma gezimiz burada sona erdi. Umarım bizim de gezerken siz de Roma'yı sevmişsinizdir. Size elimden geldiğince Roma'nın güzel yanlarını tanıtmaya çalıştım. Roma bir lezzet cenneti, tarihiyle birlikte kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri. Roma'ya gitmeden önce mutlaka benim videomu izleyin. Eğer merak ettikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz bu tür güzel yerleri kaçırmamak için aşağıdan abone ol butonuna basmayı unutmayın. Lütfen beni takip edin, arkadaşlarınızla paylaşın ve ben de size daha güzel yerleri çekmek için daha çok gezebileyim. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.